Olá Fabiana e Adriana, o quadro de hoje é sobre o tema voos de balão. O vídeo a seguir lhes dará uma dimensão de todo o ciclo da montagem, da decolagem, do voo e do pouso de um balão e entre mentes o salto de um paraguedista. É importante dizer que esse tipo de evento está atrelado normalmente ao início do dia, logo após o nascer do sol ou ao entardecer no final do dia no, pouco antes do pôr do sol, em razão das condições climáticas mais favoráveis. Temos que evitar a todo custo as turbulências, as térmicas, formações de bolhas de ar, levando-se também em consideração as, os diferentes eh, comportamentos do vento em camadas, as velocidades variam. Então tudo isso é considerado dentro de um planejamento pelo comandante, o piloto responsável, normalmente que tem uma vida inteira dedicada a esse tipo de atividade, juntamente com a sua equipe de apoio, que faz todo esse suporte também no solo, na montagem e no resgate e antes no acompanhamento de todo o voo. Então é importante dizer que também levam-se em consideração os pesos de cada um de nós, os equipamentos que nós estamos levando, possibilitando assim ao comandante responsável fazer um dimensionamento de qual será o, o modelo ideal de balão e o seu respectivo cesto. E lembrando que ao final, tradicionalmente no mundo inteiro, existe aí uma celebração que a gente faz com champanhe, nós brindamos com champanhe. Evidentemente, se existe um ou mais paraquedistas envolvidos que irão saltar no mesmo dia, essa prática fica sendo apenas simbólica. Mas é um momento de confraternização muito bacana, é, celebrando aí o êxito de, de um evento que, que nos toca profundamente. E é isso aí, segue o vídeo. O vídeo a seguir trata-se de um compilado de um projeto onde eh, eu idealizei a utilização de um helicóptero acompanhando todo o nosso voo com um cinegrafista profissional a bordo, visando principalmente a captação das imagens na saída, na saída do, da aeronave. É, é interessante falarmos que, diferentemente de um avião, de uma aeronave motorizada, nós não temos o efeito do vento relativo, como eu falei anteriormente em outro episódio. Nós saímos praticamente num vazio, que nós chamamos de o rover. Existiu aí uma comunicação muito precisa entre o comandante do, do balão e o comandante do helicóptero. Os voos de balão, é, eles giram em torno de 5 a 7, 8 mil pés, podendo chegar mais, mas a média é essa. E, e nós nunca sabemos aonde vamos pousar com precisão. Então antes do, da saída da aeronave, isso é brifado, o comandante nos suple com algumas informações, que ele é o especialista da área, aonde nós visamos evitar obstáculos. O diferencial também desse projeto foi que após o pouso, é, meu e do meu amigo que atuou como camera flyer, é, nós fomos resgatados pela aeronave e levados de novo à base é, que foi o Centro Nacional de Paraquedas de Boituva, de onde decolamos. Segue o vídeo!
Por hoje é só, até a próxima, obrigado pela atenção, é com vocês aí no estúdio. Valeu!